मित्रांनो आपण जर नवीन असेल या चॅनलवर तर आपल्याला हे सांगणं माझं कर्तव्य आहे की हा जो चॅनल आहे हा हा शिवराय आणि संभाजी महाराज यांच्या काळातील इतिहास आपल्या समोर ठेवणारा चॅनल आहे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराज आणि त्यानंतरचा स्वराज्याचा इतिहास हा अतिशय थरारक असा इतिहास आहे आणि तो जो पावणे चारशे वर्षापूर्वी घडून गेलेला आहे तो संपूर्ण थरारक इतिहास आपल्यासमोर पुन्हा एकदा जिवंत करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे तर मित्रांनो जर तुम्ही ह्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर आम्ही आपल्याला सांगू इच्छितो की ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि दररोज आमचे सकाळी आठ वाजता व्हिडिओ प्रत्येक दिवशी एक व्हिडिओ प्रकाशित होतो सकाळी आठ वाजता तो व्हिडिओ पाहायला जरूर या आणि त्यासाठी आपल्याला एक करावं लागेल जर नोटिफिकेशन पाहिजे असेल प्रत्येक शिवरायांच्या आणि शंभूराजेंच्या इतिहासाचं त्यांच्या गडकोट किल्ल्यांच्या माहितीचं सर्व काही वर्णन जर श्रवणीय वर्णन ऐकायचं असेल तर एकच करावं लागेल आपल्याला व्हिडिओच्या खाली जे सबस्क्राईबचं बटन असतं ते लाल कलरचं बटन दाबून ठेवा आणि त्यानंतर लगेच एक बेलचं आयकॉन येतं तो बेलचं आयकॉन सुद्धा प्रेस करून ठेवा म्हणजे दररोज सकाळी आपल्याला जेव्हा हा व्हिडिओ पब्लिश होईल सकाळी आठ वाजता तेव्हा लगेच नोटिफिकेशन मिळत जाईल आणि आपण हा दिवसभरात कधीही बघू शकता आणि आपल्याला जसा वेळ मिळेल तसा दिवसभरात कधीही आपण हा व्हिडिओ बघू शकता तर चला मित्रांनो आजपासून आपण नवीन सिरीज सुरू करत आहोत हे सिरीज आहे स्वराज्याचे प्रथम छत्रपती शिवराय आणि त्यानंतर त्यांचे पुत्र शंभूराजे आणि त्यांच्या मराठा मावळ्यांची मर्द मराठा मावळ्यांची जी कडकोटांची सिरीज आहे ती आम्ही आपल्या समोर घेऊन आलेलो आहे आणि सुरुवातीपासून आपल्याला गडकोटांची माहिती मिळेल तर चला मित्रांनो आजपासून थरारक प्रवासाला सुरुवात करूया एका थरारक शिवकालीन इतिहासाला सुरुवात करणार आहोत आम्ही आपल्याला घेऊन चाललो आहोत शिवकालीन इतिहास नमस्कार मित्रांनो मी स्वप्नील जाधव नाशिककर स्वप्नील जाधव यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे त्याचप्रमाणे खबरी ॲपवरील आमच्या रेडिओ स्वप्नील या चॅनलवर सुद्धा आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे मित्रांनो या चॅनलवर आपण पहिल्यांदाच आले असाल आणि सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर दोन्ही चॅनलला म्हणजेच खबरी ॲपवरील रेडिओ स्वप्नील चॅनलला तसंच यूट्यूबवरील नाशिककर स्वप्नील जाधव यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा मित्रांनो गडदुर्गांच्या मालिकेतील पुढचा आपला जो मालिकेतला भाग आहे तो आहे वसंतगड आणि त्या आणि त्या गडाची माहिती आज आपण घेणार आहोत तर मित्रांनो वसंतगडाची माहिती घेऊया आज किल्ल्याची उंची एकोणतीसशे पन्नास फूट आहे किल्ल्याचा प्रकार गिरिदुर्ग आहे डोंगर रांग आहे महाबळेश्वर आणि कोयनाची उतरण्याची आणि चढण्याची श्रेणी मध्यम आहे जिल्हा आहे सातारा मित्रांनो कराड चिपळूण रस्त्यावर अनेक किल्ले आहेत त्यापैकी वसंतगड हा किल्ला त्याच्या पायथ्याशी तळबीड गावात असलेल्या सेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या समाधीमुळे प्रसिद्ध आहे मित्रांनो वसंतगडाचा इतिहास जाणून घेऊया या किल्ल्याची बांधणी बाराव्या शतकात शिलाघर राजा भोज याने केली इसवी सन सोळाशे एकोणसाठमध्ये शिवरायांनी किल्ला स्वराज्यात आणला गडाजवळच मसूरला सुलतानजी जगदाळे राहत होता अफजल खान स्वराज्यावर चालून आला त्यावेळी जगदाळे त्यास जाऊन मिळाला अफजल खान वधानंतर मराठ्यांनी अचानक छापा घालून जगदाळे स्वकडून वसंतगडावर आणले व त्याच्या छिरच्छेद केला पुढे जिंजीहून परतल्यावर राजाराम महाराज काही दिवस या किल्ल्यावर मुक्कामाला होते पंचवीस नोव्हेंबर सोळाशे नव्याण्णव रोजी औरंगजेबाने हा किल्ला जिंकला व त्याचे नाव ठेवले किली द फते
म्हणजे यशाची किल्ली नंतर सतराशे सहा मध्ये मराठ्यांनी परत हा किल्ला जिंकला आणि इसवी सन अठराशे अठरा मध्ये वसनगड इंग्रजांच्या ताब्यात गेला मित्रांनो या वसनगडावरील पाहण्याची कोणती ठिकाणे ते जाणून घेऊया तळबीड किंवा वसनगड गावातून गडावर जाणार रस्ता एकाच ठिकाणी येऊन मिळतो गडावर शिरताना एक भग्न अवस्थेतील प्रवेशद्वार लागते या प्रवेशद्वाराच्या तटबंदीत गणेशाची सुबक मूर्ती कोरलेली आहे प्रवेशद्वाराच्या पायऱ्या चढून गेल्यावर समोरच उजवीकडे वाट धरावी समोरच मोठे मंदिर आहे या मंदिराचे वैशिष्ट्य असे आहे मंदिर शुर्प नकेच्या पुत्र चंद्रसेन याचे आहे मंदिराच्या अलीकडेच दोन भग्न मंदिरे आढळून येतात गडमाथा बराच विस्तीर्ण आहे गडाच्या चारही अंगास भक्कम असे बुरुज आहेत दक्षिणेकडील बुरुज हे सुस्थितीत असणारा दरवाजा आहे दरवाजावरचे नक्षीग्राम आजही शाबूत आहे हा दरवाजा गोमुखी बांधण हा दरवाजा गोमुखी बांधणीचा आहे तसेच किल्ल्याची तटबंदी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात शाबूत आहे किल्ल्याच्या पठारावर एका ठिकाणी दरगडाचे मोठे जाते आढळते किल्ल्याच्या एकूण घेरा मोठा असल्याने फिरण्यास एक ते दीड तास लागू शकतो वसनगडावरून कोयनेच्या पात्राचे विलोभनीय दृश्य समोर दिसते मित्रांनो वसनगडावर पोहोचण्याच्या वाटा कुठे ते जाणून घेऊया वसनगडाचे पायथ्याचे गाव म्हणजे इतिहास गाजवणाऱ्या सरसेनापती हंबीराव मोहिते आणि महाराणी ताराबाई यांचे तळबीड हे गाव कराड वरून अर्ध्या तासाच्या अंतरावर तळबीड गाव आहे कराड सातारा रस्त्यावर कराड पासून आठ किलोमीटर तळबीडला जाणारी फाटा आहे एस टी स्थानकावरून तळबीडला जाण्यास दर अर्ध्या तासाला एस आहे हा गावातच हंबीरावांचे स्मारक आहे गाव संपल्यावरच वसनगडला जाण्याची चढण सुरू होते पुढे गडाला उजव्या हाताला ठेवत एका झाडाजवळ येते येथून सहजपणे गड माता गाठता येतो गावातून किल्ल्यावर जाण्यास पंचेचाळीस मिनिटे लागतात याशिवाय कराड चिपळूण रस्त्यावर कराड पासून नऊ किलोमीटर अंतरावर वसनगड गावात जाणारा रस्ता आहे गाव संपल्यावर वसनगडला जाण्यासाठी मळलेली वाट आहे मित्रांनो राहण्याची सोय जर म्हणाल तर चंद्रसेनच्या मंदिरात दहा ते बारा जणांची राहण्याची सोय होऊ शकते जेवणाची इथे सोय नाही कराडमध्ये होईल आणि गडावर पाण्याची पिण्याची सोय नाही ती आपणच करावी जाण्यासाठी लागणारा वेळ तळबीड मार्गे एक तास लागतो वसनगड गावामार्गे एक तास लागू शकतो आणि काही सूचना घ्या त्याचप्रमाणे काही सूचना सुद्धा वसनगडावर जाण्यासाठी ला लक्षात घ्या समर्थ रामदासांच्या आठ गळींपैकी चंद्रगिरी घळ वसनगडापासून दीड ते दोन तासांच्या अंतरावर वसनगडावरील पश्चिमेच्या प्रवेशद्वारातून बाहेर पडून खिंडीत उतरावे तस सरेगाव बेच देर गावातून चंद्रगिरी गावातून चंद्रगिरी घळ गाठावी परत येताना वसनगडापर्यंत न येता सरेगावात उतरावे तिथून कराडला येण्यासाठी वडा तिथून कराडला येण्यासाठी वडा व बसची चांगली सोय आहे तर मित्रांनो हा होता वसनगड इतिहास गाजवणाऱ्या मोहिते यांच्या सरसेनापती हंबीराव मोहिते यांच्या तळबीड या गावाजवळचा तर मित्रांनो कसा वाटला व्हिडिओ कमेंट करा सबस्क्राईब करा नाशिककर स्वप्नी जाधव यूट्यूब चॅनलला तसंच खबरी ॲपला आणि रेडिओ स्वप्नी ह्या चॅनलला खबरी ॲपवरच्या तर मी स्वप्नी जाधव आपला निरोप घेतो भेटूया उद्या सकाळी आठ वाजता आणि नवीन गडाची जी गडदुर्गामधली माहिती आहे त्या गडाच्या माहितीमध्ये लोहगडाची माहिती आपण उद्या घेणार आहोत तर नमस्कार मित्रांनो आता मी निघतो जय हिंद जय महाराष्ट्र